আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল লার্নিং পক্ষ থেকে আমি শওকত আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের পর্ব বিষয় হচ্ছে কিভাবে স্যালারি শীট বা বেতনের হিসাব বের করব আপনারা যারা স্যালারি শীট বা বেতনের হিসাব শিখতে চান তাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি ভিউয়ারদেরকে অনুরোধ করছি এই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোপুরি দেখার জন্য চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করব দেন হচ্ছে অল প্রোগ্রাম তারপর আমরা যাব হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসে মাইক্রোসফট অফিস থেকে অ্যাক্সেল দুই অনেকে হয়তো পুরাতন ভার্সন ব্যবহার করতে পারেন লাইক দুই হাজার সাত দুই হাজার দশ অথবা দুই হাজার তেরো আবার অনেকে হয়তো আপডেট ভার্সন লাইক দুই হাজার উনিশ ভার্সনও ব্যবহার করতে পারেন বাট আপনি যে কোনো ভার্সনেই এই স্যালারি শিট করতে পারবেন চলুন তো আমি এক্সপেল দুই হাজার ষোলোতে ক্লিক করলাম যেহেতু আমরা স্যালারি শিট তৈরি করছি তাহলে স্যালারি শিটটা আমরা লিখব আমরা লিখতে পারি প্রথম যে কোনো একটা জায়গায় যেমন আমি এই জায়গাতে লিখলাম হচ্ছে স্যালারি শিট স্যালারি শিট ওকে আমরা এইটুক জায়গাকে আমরা মার্ক করে নিলাম এতটুক জায়গাকে মার্ক করে নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে মার্স অ্যান্ড সেন্টার করে দেবো তাহলে এই জায়গাটা খালি হয়ে যাবে এখন আমরা এই লেখাটাকে মিডেলে নিয়ে আসব মিডেলে নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে চলে যাব মিডেল অ্যালাইন এখানে ক্লিক করলে আমার লেখাটা মিডেলে চলে আসছে আপনি চাইলে লেখাটাকে একটু বড় করতে পারেন আমরা যদি এখানে বিগার এতে ক্লিক করি তাহলে আমার লেখাটা বড় হতে থাকবে আপনি এটিকে বোল করতে পারেন অথবা কালারও করে দিতে পারেন আপনি চাইলে আপনি যদি এই ফিল কালারটা করে দিতে চান তাহলে আপনি এই পাশে থেকে এসে এখান থেকে যে কোনো একটা কালার দিয়ে দিন দেখতে যাতে আকর্ষণীয় লাগে এ আর কি সো স্যালারি শিটে কী থাকে প্রথমে যেটা থাকে এমপ্লয়ে আইডি নং থাকে সো আমরা এখানে এমপ্লয়ে আইডি নং লিখতে পারি আমি দিলাম আইডি নং তারপর দিবে হচ্ছে নেম তারপর দিবে হচ্ছে পজিশন অর ডেজিগনেশন পজিশন অথবা ডেজিগনেশন একই কথা মানে হচ্ছে পদবি তারপর লিখবো হচ্ছে বেসিক তারপর লিখবো হচ্ছে হাউস রেন্ট তারপর লিখবো হচ্ছে মেডিকেল বিল তারপর লিখবো হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট বিল তারপর লিখবো হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড তারপর লিখবো হচ্ছে ট্যাক্স তারপরে আমরা দিব কোনো শ্রমিক যদি অ্যাডভান্স নিয়ে থাকে বা কোনো কর্মকর্তা তো আমরা এখানে অ্যাডভান্স লিখব তারপর লিখবো হচ্ছে গ্রস পে বিল গ্রস পে বিল তারপর লিখবো হচ্ছে টোটাল ডে তারপর লিখবো হচ্ছে প্রেজেন্ট তারপর লিখবো হচ্ছে অ্যাবসেন্ট তারপর লিখবো হচ্ছে আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে গ্রস স্যালারি আর এখানে লিখবো হচ্ছে গ্রস পে বিল তারপর হচ্ছে আওয়ার টাইম তারপর লিখব হচ্ছে আওয়ার টাইম রেট দেন ফাইনাল হচ্ছে টোটাল স্যালারি ওকে আমার এই ঘরগুলো বড় করতে হবে আমি এই ঘরগুলো একটু বড় করে নিই যেহেতু এই ঘরটা বড় করবো তাহলে এই ঘরে যেয়ে ডাবল ক্লিক করলে এই ঘরটা বড় হয়ে যাবে আমার যতটুক যে ঘরটা যত বড় লাগবে এখান থেকে ডাবল ক্লিক করলে সেই ঘরটা ততটুক পর্যন্ত হয়ে যাবে ক্রস পে বিলে জায়গাটা পাইনি ওভার টাইম পেয়েছে বাট ওভার টাইম রেটটা পাইনি ওকে স্যালারি শিট দ্য মান্থ অফ আপনার যেটাই লেখেন না কেন এখানে হয়তো আমরা লিখতে পারি যে দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি দ্য মান্থ অফ তারপর হচ্ছে টু আমরা এটা আপনি মার্স অ্যান্ড সেন্টার করে দিতে পারেন জাস্ট এটা করার জন্য আমরা এটাকে যদি একটু বর্ডার করে দিই তাহলে হয়তো দেখতে আকর্ষণীয় লাগে ওকে এখন আমরা একটা আইডি নং দিচ্ছি ইচ্ছা মতো কারণ আইডি নং এটা যতগুলি থাকুক না কেন আমরা এখান থেকে টান দিয়ে ধরে নিয়ে আসলাম সবগুলি হয়ে গেছে সেম একই আইডি নং আমরা অটো ফিল অপশানে যাব এখান থেকে ফিল সিরিজ করে দিলে অটোমেটিকলি বসে যাবে আমি এখানে একজনের নাম লিখছি তার পজিশন হচ্ছে হেল্পার তার বেসিক স্যালারি হচ্ছে ধরলাম বারো হাজার টাকা আরেকজন নাম দিলাম হচ্ছে আলি আরেকজন নাম দিলাম হচ্ছে সুমন আলি হচ্ছে আমরা ধরলাম উনি হচ্ছে পদবি হচ্ছে সুপারভাইজার 
supervisor. In our podobi hoche assistant manager. Amra tapori dekhla. Uni hoche manager. Aar ini hoche. To exam supervisor paton hoche basic salary help pare chhe to abo shikti beshi hobe. Amra thore nila manager paton hoche pono rahajar. Assistant manager aik to beshi thola amra bish hajar. Our manager er paton to onik beshi hobe. Amra thola am forty thousand ba forty five thousand. एडमिन बेतन एक कम धरे निल थार्टी थाउजेंड टाक ओके एन याउज रैंड मेडिकल विल ट्रांसपोर्ट विल प्रविडेंट फंड एगुलर जो हाउस रैंड मेडिकल विल ट्रांसपोर्ट विल जो कम्पानी है अथवा सरकारी को अफिस आदालत है ये फिक्सड करा तर एक रुल्स थे जमन कत पार्सेंट ताके हाउस रैंड देव अनेक कम्पानी तो थे तो फोर्टी पार्सेंट हमें धरे निल फोर्टी पार्सेंट देव आज है कीसर फोर्टी पार्सेंट बेसिक सैलर फोर्टी पार्सेंट दे हाउस रैंड मेडिकल बिल दीबे हुई तो ताके बारो परसेंट, ट्रांसफर बिल दीबे हुई तो ताके फाइव परसेंट, प्रोविडेंट फंड मने एक हम थी के एक टा फंड तार सैलरी थी के एक टो टाका के किसी टाका किटे तार जो ना एक टा फंड तुरी करवे जेटा तार चाकरी शेष हो पड़ ए टाका डर दिया हुई था के इस हरा पुत्तिक टा कर्मकर्ता दिया वाला के शेखित्रे आम्रा प्रथम ही प्रोविडेंट फंड एर जोनो जब अपन प्रोविडेंट फंड ताके कोतो दिवे तार बेसिक सैलरी दिवे होचे टू परसेंट अथवा थ्री परसेंट दिवे ताके प्रोविडेंट फंड आर टैक्स ताके दीते होंगे शॉर्टकट के वन परसेंट हारे आमी धोरे निच्छी ये टा चेंज थाकते पारे आर जेटी थाकुक ये कि भाव बेर कर बेर कर दुईटे नियम के बोले दीची प्रथम एक स्वाभाविक नियम जो है प्रथम इक्ुअल देव इक्ुअल देवर बेसिक सैलरि सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार डिडेड भाग चिन्ह देव कीबोर्ड थे तर लिखब हम एकश तपर हमें कीबोर्ड थे इंटू चिन्ह देव एन कत पार्सेंट फोर्टी पार्सेंट हमें एखे फोर्टी दीब फोर्टी दिए इंटर दी देखते पा जो चार हजार आठशो टाक हाउस रैंड एस जो इटे ना बेर और एक बेर करते चाहिए तेल ये केटे दिल प्रथम इक्ुअल इक्ुअल देर पर हम दीब हे बेसिक सैलरि बेसिक सैलरि सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार इंटू कत पार्सेंट फोर्टी पार्सेंट सो हमें एखे फोर्टी दिए पार्सेंटेज चिन्ह दीब एन जो इंटरप्रेस करी सेम रेजल्ट आस भाव बेर करते एखे कर्मकर्ता कर्मचारी एमप्लय आईडी थकत प्राय एक हज़ार दुई हज़ार दस हज़ार जेटी थकुक ना क्या हमें जस्ट एखे एस जो डाबो क्लिक करी कर्नारे आसार पर हमार माउसटा कलो प्लाचीन मत हो जाए एखे जो डाबो क्लिक करी सब जे अनुजी जर सैलारि बेसिक सैलरि से अनुजी तर हाउस रैंटा चले आससे जमन एखे हेल्पर वेतन तरह हे बारो हज़ार टाक बेसिक एर तर चार हज़ार आठशो टाक एक जुने पन्नर हज़ार एर जो तरह छः हज़ार टाक आसे सेम एक ही भाव मेडिकल बिल बिल करब प्रथम इक्ुअल दिल बेसिक सैलारि सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार पर इंटू कत पार्स बारो पार्सेंट बारो दिए पार्सेंटेज चिन्ह दिए इंटरप्रेस करब चले आसे हमें ये धरो ट्रैक कर नहीं आसते परि जे कटार प्रयोजन से कटा ट्रैक कर नहीं आसब चले आसे सेम एक ही भाव ट्रांसपोर्ट बिल तो बेर करब प्रथम इक्ुअल दीते हैं बेसिक सैलरि इंटू कत पार्सेंट फाइव पार्सेंट फाइव दिए पार्सेंटेज चिन्ह देव एक् इंटरप्रेस कर लो यो बेर गए सेम एक ही भाव इटे डबल क्लिक कर लम चले आसे प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंडर जो बेसिक सैलर पर धरा हे तक बेसिक सैलरि सिलेक्ट करते हैं इंटू कत पार्सेंट थ्री पार्सेंट हमें थ्री दिए पार्सेंटेज चिन्ह देव दैन हो इंटर चले आसे हमें ड्रा कर टेने नहीं आसते परि सेम टैक्सर जो प्रथम इक्ुअल देव इक्ुअल देर पर हमें बेसिक सैलरि सिलेक्ट करब इंटू कत पार्सेंट वन पार्सेंट अब वन दिए पार्सेंटेज चिन्ह देव एंड इंटर प्लेस कर ले टैक्स चले आसे एन धरे जो टन दी जार जार टैक्स से अनुजी तरह रेजल्ट चले आसे एन अनेक कर्मकर्ता कर्मचारी तरह निजे प्रयोजन जो एडभांस नहीं थकें से क्षेत्र में हेल्पर इन दुई हज़ार टाक एडभांस नहीं निल नहीं पाँच हज़ार टाक एन चलु ग्रस सैलरिटा कि भाव बेर करब ग्रस सैलर बेर कर प्रथम इक्ुअल चिन्ह देव इक्ुअल चिन्ह देर पर प्रथम बेसिक सैलरि 
হাউস র্যান্ড মেডিকেল বিল ট্রান্সপোর্ট বিল এই সব করে মিলে হবে আমার যুগ তাহলে আমি যুগ করব কিভাবে আমরা একটা একটা করে ধরে যুগ করতে পারি যেমন বেসিক স্যালারি স্ট্রিট করলাম দেন হচ্ছে আমি প্লাস চিহ্ন দিলাম হাউস র্যান্ড প্লাস মেডিকেল বিল প্লাস ট্রান্সপোর্ট বিল আর প্লাস চিহ্ন দিব না কারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড তার এই স্যালারি থেকে কাটা হবে তাহলে আমি চিহ্ন দিব কি মাইনাস মাইনাস দিয়ে আমি কি দিব প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্যাক্সও কাটা হবে তাহলে আমি আবার মাইনাস চিহ্ন দিব ট্যাক্সে ক্লিক করলাম অ্যাডভান্সও কাটা হবে সো আমি এখানে আবার মাইনাস চিহ্ন দিয়ে অ্যাডভান্সে ক্লিক করলাম এখন আমি আমার কিবোর্ড থেকে জাস্ট ইন্টারপ্রেস করলে তার স্যালারিটা চলে আসে এখন আমি এটা ধরে যদি টান দিই যার যেটা সেই অনুযায়ী সবারটা বের হয়ে আসে এখন হচ্ছে টোটাল ডে যেটাকে ওয়ার্কিং ডে বলা হয় আমরা ধরে নিলাম ছাব্বিশ ডে হচ্ছে তার ওয়ার্কিং ডে মানে এক মাসের মধ্যে টোটাল ছাব্বিশ দিন সে কাজ করে আর চারটা শুক্রবার আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখন এই ছাব্বিশ দিনের মধ্যে কত দিন প্রেজেন্ট ছিল আমরা ধরে নিচ্ছি সে প্রেজেন্ট ছিল বাইশ দিন তাহলে অ্যাবসেন্ট কত দিন অটোমেটিক ফোর চার দিন সেম একইভাবে যদি আমরা ইনারটাও পূরণ করি যেহেতু টোটাল ডে সবার জন্যই সমান এর জন্য আমরা কি করব এই ছাব্বিশের ঘরে যে আমরা এই কর্নারে যাব আমার কালো প্লাস চিহ্ন হয়ে গেল আমরা ধরে যদি টান দিই সবারটি ছাব্বিশ হয়ে গেল এখন প্রেজেন্ট ইনি থাকতে পারেন হয়তো পঁচিশ দিন তাহলে অ্যাবসেন্ট কয় দিন একদিন আবার ইনি হচ্ছে ছাব্বিশ দিনই প্রেজেন্ট তাহলে অ্যাবসেন্ট জিরো আমাদের জিরো দিতে হবে না এখানে ধরলাম ইনার হচ্ছে তেইশ দিন তাহলে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে থ্রি ডেজ ইনারটা ধরে নিলাম বিশ দিন তাহলে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে সিক্স ডেজ যেমন গ্রস পেবলটা হচ্ছে একজন শ্রমিক যদি ছাব্বিশ দিনই যায় একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যেই হোক না কেন যদি সে অফিসে ছাব্বিশ দিনই প্রেজেন্ট থাকে তাহলে তাকে স্যালারি দেওয়া হবে ষোলো হাজার তিনশো ষাট টাকা কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন এখানে দেখবেন যে সে চার দিন অ্যাবসেন্ট করেছে দ্যাটস মিন তাকে এই টাকাটা দেওয়া হবে না তার মানে তার টাকাটা আর কমবে আর কত কমবে সেটাই হচ্ছে গ্রস পেবিল গ্রস পেবিলের জন্য আমরা প্রথমে ইকুয়াল দিব আমরা গ্রস স্যালারিটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ভাগ করব টোটাল ডে দ্বারা তাহলে কি বের হলো যদি আমার স্যালারিকে টোটাল ডে দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমার বের হবে একদিনের স্যালারি একদিনের স্যালারিকে আমরা গুণ করব কত দিন দ্বারা যে কয়েক দিন আমরা গিয়েছি তাহলে আমরা প্রথম আমার গ্রস স্যালারিকে ভাগ করলাম টোটাল ডে দ্বারা তাহলে কি বের হলো একদিনের টাকা একদিনের টাকাকে কি করছি আমি টোটাল প্রেজেন্ট দ্বারা গুণ করেছি তাহলে অটোমেটিকলি আমার বাইশ দিনের টাকাটা বের হয়ে যাবে এখন আমি যদি ইন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পারবেন আমার তেরো হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকা আসছে আমি নর্মালি যদি ছাব্বিশ দিনের প্রেজেন্ট থাকতাম তাহলে ষোলো হাজার তিনশো ষাট টাকা পেতাম যেহেতু আমি চার দিন অ্যাবসেন্ট করেছি এর জন্য আমি এই টাকাটা পাচ্ছি এখন আমি এটা আপনাদের সুবিধার্থের জন্য আমি এটা আবার করছি প্রথমে ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দেওয়ার পর গ্রস স্যালারি সিলেক্ট করব গ্রস স্যালারিকে ভাগ করব কত দ্বারা টোটাল ডে দ্বারা এখানে টোটাল ডে যদি তিরিশ দিন থাকে তাহলে আপনারা তিরিশ দিন দ্বারাই ভাগ করবেন যদি আপনার স্যালারিকে টোটাল ডে দ্বারা ভাগ করেন তাহলে কি বের হবে একদিনের টাকা বের হবে একদিনের টাকাকে কি করব গুণ করব যে কোই দিন আমরা প্রেজেন্ট ছিলাম সেই কোই দিন দিয়ে গুণ করে আমরা জাস্ট ইন্টারপ্রেস করলে আমার ক্রস পেবিলটা বের হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট এটা ধরে যদি টান দিই তাহলে সবারটাই বের হয়ে আসলো তারপর হচ্ছে ওভার টাইম ওভার টাইমটা হচ্ছে একজন শ্রমিক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী যাই হোক যে কোনো এমপ্লয়ি আট ঘন্টার বাইরে কাজ করাটাই হচ্ছে তার জন্য ওভার টাইম তো সেক্ষেত্রে আট ঘন্টার বাইরে অনেকেই কাজ করে থাকেন সাপোজ আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা ধরে নিচ্ছি এই হেল্পার দিনে দুই ঘন্টা করে ওভার টাইম করে সো সে বাইশ দিন প্রেজেন্ট ছিল ব্যাটসম্যান হচ্ছে তার ওভার টাইম চুয়াল্লিশ আওয়ার্স এটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ ঘন্টা আমরা এটাকে আওয়ার্স বলতে পারি এটাকে আমরা নিকনেম দিয়ে যদি আমরা এটা ব্রেকেটে আওয়ার্স দিয়ে দিই তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না তার মানে হচ্ছে সে চুয়াল্লিশ ঘন্টা কাজ করেছে এখন আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি ইনি করেছেন হচ্ছে ফিফটি ফাইভ আওয়ার্স ইনি করেছেন ফোরটি সিক্স আওয়ার্স ইনি করেছেন টোয়েন্টি আওয়ার্স আর ইনি করেছেন টোয়েন্টি সিক্স আওয়ার্স আমি ধরে নিচ্ছি এগুলো এটা এটা নিয়ম থাকবে এটা যখন আপনারা অ্যাটেন্ডেন্স শিট প্রতিদিন যখন যাচ্ছেন তখনই আপনাদের কার্ডের মধ্যে কিন্তু লেখা থাকে যে আজকে আপনি কত ঘন্টা ওভার টাইম করেছেন সো এটা একটা ফিক্সড করে নেওয়ার পর তারপর আপনাদের একটা শিট দেওয়া হয় ওই শিটটা অন্য থেকে আমাদের এই ওভার টাইম আওয়ার্সটা লিখতে হয় এখন ওভার টাইম রেটটা ওভার টাইম রেটটা দেওয়া হয় এখানে একটা ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরিটা হচ্ছে যেমন হেল্পার সুপারভাইজার ইনারা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি এদের জন্য হয়তো একটা ফিক্সড করা থাকে যেমন থ
যে কোনো একটা থাকতে পারে তো যেটাই থাকুক না কেন যদি ফিক্সড করা থাকে যেমন ফোরটি টাকা করে ফিক্সড তাহলে ফোরটি টাকাই থাকলো দ্যাটস ইট কিন্তু যদি হয় এরকম বেসিক স্যালারি এক ঘন্টায় যা পাবে আপনি আমার প্রশ্নটা আবার বুঝবেন একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যেই হোক না কেন বেসিক স্যালারির এক ঘন্টা যা পাবেন তার ডাবল পাবেন এটা অনেক কোম্পানিতে এই রুলসটা থাকে বেসিক স্যালারির এক ঘন্টা ডাবল তার মানে হচ্ছে আমার বেসিক স্যালারির এক ঘন্টা টাকা বের করতে হবে তারপর এটাকে আমাকে ডাবল করতে হবে তাহলে আমি প্রথমে ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দেওয়ার পর আমার বেসিক স্যালারি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি কি করব ভাগ করব টোটাল ডে দ্বারা কেন টোটাল ডে দ্বারা ভাগ করব কারণ আমাকে আগে একদিন নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি এখন একদিনে কত টাকা বের করতে পারলাম তাহলে আমার বেসিক স্যালারিকে আমি টোটাল ডে দ্বারা ভাগ করলে আমার কি বের হবে একদিনে টাকা বের হবে একদিনে আমরা কয়েক ঘন্টা কাজ করি মানে একটা সরকারি রুলস অনুযায়ী একটা শ্রমিক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী যেই হোক না কেন তার নিয়ম হচ্ছে আট ঘন্টা কাজ করা তাহলে আমি কিন্তু বেসিক স্যালারিকে টোটাল ডে দ্বারা ভাগ করার কারণে আমি যদি ইন্টারপ্রেস করে দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন যে তার দৈনিকের টাকা আসতেছে চারশো একষট্টি টাকা এটা হচ্ছে দৈনিকের টাকা আমরা যদি ইন্টারপ্রেস করে দেখি চারশো একষট্টি টাকা হচ্ছে তার দিনে ডেলি মানে আট ঘন্টা চাকরি করলে সে চারশো একষট্টি টাকা পাবে কিন্তু আমাকে কি বলা হয়েছে এক ঘন্টা ডাবল দেওয়া হবে তার মানে আমাকে আগে এক ঘন্টা টাকা বের করতে হবে তাহলে এক ঘন্টা বের করার জন্য ভাগ দিব আবার কত দ্বারা আট দ্বারা কেন আট দিব কারণ আমরা জানি একজন শ্রমিক বা কর্মকর্তা দিনে আট ঘন্টা কাজ করবে আট ঘন্টার বাইরে কাজ করাটা হচ্ছে ওভার টাইম তা আট দিয়ে ভাগ করলে কি বের হবে আমার এক ঘন্টা টাকা বের হলো এই সাতান্ন দশমিক উনসত্তর টাকা হচ্ছে আমার এক ঘন্টার টাকা আমাকে কি বলা হয়েছে এক ঘন্টার ডাবল দিবে তাহলে আমি ইন টু টু দিব দেওয়ার পর এখন যদি ইন্টারপ্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার ওভার টাইম রেটটা বের হয়ে আসে যেমন একশো পনেরো টাকা আটত্রিশ পয়সা করে এখন আমি এটা ধরে যদি টান দিই তাহলে যার যেটা সে অনুযায়ী কিন্তু আসে বিষয়টা হচ্ছে এটা যেমন একজন হেল্পারের যে হেল্পার যদি তার বেসিক স্যালারি হচ্ছে বারো হাজার টাকা তো বিষয়টা হচ্ছে এখানে যদি আপনি লক্ষ্য করেন একজন হেল্পারের ওভার টাইম রেট হচ্ছে একশো পনেরো টাকা বাট একজন সুপারভাইজারের একশো চুয়াল্লিশ টাকা কারণ একজন শ্রমিকের ওয়ার্কিং আওয়ার্স আর একজন ম্যানেজারের ওয়ার্কিং আওয়ার্স এক না এর জন্য এই বেসিক স্যালারির উপর ডিপেন্ড করে ওভার টাইম রেটটা ধরা হয়ে থাকে সো আমরা শিখলাম আসলে কিভাবে ওভার টাইম রেটটা বের করতে হয় অ্যান্ড ফাইনাল হচ্ছে টোটাল স্যালারি টোটাল স্যালারি বের করার জন্য প্রথমে আমরা ইকুয়াল দিব ইকুয়াল দেওয়ার পর এখন আমরা এই গ্রস পেবলটা সিলেক্ট করব কারণটা হচ্ছে আপনি প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট তারপরে এগুলো সব কেটে কুটে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আপনার ফাইনাল এ টাকাটা তেরো হাজার আটশো তেতাল্লিশ টাকা তো আমরা এই গ্রস পেবলটা সিলেক্ট করলাম এটার সাথে যুগ হবে কে কে ওভার টাইম আর ওভার টাইম লিট এই দুটো গুণ হয়ে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আমার টোটাল স্যালারি তাহলে ওভার টাইম সিলেক্ট করলাম ইন্টু ওভার টাইম রেট এখন যদি আমি ইন্টারপ্রেস করি আমার টোটাল স্যালারিটা বের হয়ে আসে আপনি যদি একটু সোজাভাবে করেন আপনি চিন্তা করছেন যে এটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে আমি প্রথমে ইকুয়াল দিলাম ওভার টাইম আওয়ার্স এটার সাথে গুণ হবে কি আমার ওভার টাইম রেটটা তারপর যুগ হবে কি আমার গ্রস পে বিলটা শেষ কথা একটাই ইন্টারপ্রেস করলে সেম একই রেজাল আসবে এখন আমি যদি এখান থেকে ডাবল ক্লিক করি যার যার স্যালারি সেই স্যালারিটা বের হয়ে আসলো আর এখানে যেমন দশমিকের পরে আমার কিছু সংখ্যা আছে যেমন আমার দশমিকের পরে সংখ্যাগুলো লাগবে না এই সংখ্যাগুলো যদি উঠাইতে চান আমরা এই পুরোটুকে সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করার পর এখানে গেলে আপনি দেখতে পারবেন ডিক্রিস ডেসিমেল এখানে ক্লিক করতে থাকেন অটোমেটিকলি আপনার ডেসিমেলের পরে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো চলে গেছে সেম একইভাবে এটা যদি কমাইতে চান এটাকেও সিলেক্ট করেন ডিক্রিস ডেসিমেলে চাপতে থাকেন সব চলে গেছে টোটাল স্যালারি ঘরটাও আমরা সেম একইভাবে সিলেক্ট করে নিচ্ছি দেন ডিক্রিস ডেসিমেল সব চলে গেছে এভাবে আপনি অফিসের জন্য টোটাল স্যালারি শিটটা এইভাবে তৈরি করতে পারবেন তো ডিওর ভিওয়ার্স এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার ভিডিওটি দেখছিলেন ভিডিও দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন মতামত জানানোর জন্য কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজকের মতো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম